सो हेलो भाई मैं कौशल एंड आज ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट बहुत सी यार ऐसे ही कमेंट्स आए थे कि भैया प्लीज इस चैप्टर पे इस चैप्टर पे आज वीडियो आ रही है हिस्ट्री एंड सिविक्स मतलब हिस्ट्री एंड सिविक्स सिविक्स के चैप्टर वन पे आर कॉन्स्टिट्यूशन सो विदाउट एनी फॉर लेट्स वीडियो सो मैंने बुक लिया है यार ये मॉर्निंग स्टार की आईसीएससी नाइन्थ की आपके पास कोई और है तो आप समझ सकते हैं ठीक है बेसिक कंसेप्ट तो वही हैं ठीक है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बदल थोड़ी जाएगी एंड अगर आपके पास वही है तो साथ में वो खोल लो एक एक लाइन में पढ़ूंगा आपको अच्छे से समझा दूंगा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं एंड मजा आएगा ठीक है ये थोड़ा अलग टाइप का मैं करता हूँ बट मजा आएगा और साथ साथ में वीडियो भी देखना मैं इसमें थोड़ा विजुअल लगाने का ट्राई करूंगा तो स्टार्ट करते हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन से सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो ये डेट ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें पता ही है ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी वेन इंडिया बिकेम अ सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अब ये तुम रट्टा लगा सकते हो कहने को तो पर रट्टा क्यों लगाना भाई अगर समझ सकते हैं तो सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरिन का मतलब होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ठीक है जैसे एक रूलर होता है ना काइंड kind ऑफ of के उसके आगे पीछे कोई नहीं उसे डांटने वाला उसे टोकने वाला वैसे ही आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है हम राइट right, हमें कोई ऐसे ऊपर से ऑर्डर्स नहीं दे सकता हाँ यू एन ओ की बात अलग है वो नहीं मैं कह रहा पर डायरेक्टली ऐसे नहीं मैं कह सकता कि तुम ऐसे कर रहे हो गलत कर रहे हो या फिर तुम यही करो जैसे पहले ब्रिटिश करते थे पहले मुगल्स करते थे ठीक है वो सब चीज़ें वो नहीं होगी उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक क्या होता है कि जब पीपल जो लोग होते हैं जो हम हैं हम वोट डालते हैं मतलब तुम मोस्टली अभी नहीं डाल पाओगे अभी पर जो एटीन प्लस होते हैं वो वोट डालते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम जिन्हें बनाना चाहते हैं वही बनते हैं अब काफ़ी जगह पे जो वोटिंग मशीन होती है उन पे घपले भी हुए हैं बट लेट्स नॉट टू टॉक अबाउट दैट बेसिक रूल तो यही है उसके बाद रिपब्लिक रिपब्लिक का भी वही मतलब है कि हम जिनको इलेक्ट करें वही वो करें क्या कहते हैं वही हमें लीड करें वही हमें गवर्न करें और वो हेरिडिटी ना हो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव मतलब डिटेल्ड ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब the rights and duties of its citizens and the manner according to which the governance of a country is to be carried out theek hai to wahi cheez ke usme sab kuch bataya hua hai ki government ko kaise govern karna hai hame wo apni marzi se sab kuch nahi kar sakte usme jo likha hai usi tarike se ha apne bills wagera pass karne hi padenge agar humne desh ke tarakki karani hai to obviously aapko pata hai change is the only constant thing to thoda bahut change karna padega पर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो तुम चेंज नहीं कर सकते ठीक है और ऐसा कुछ होता है अगर वो तुम चेंज करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर चेंज लेके आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो अपनी सरकार है सॉरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो सरकार है वो डिजॉल्व करनी पड़ेगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी है तो बीजेपी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर चेंज लेके आना है तो उन्हें अपनी जो गवर्नमेंट है वो डिजोल्व करनी पड़ेगी और फिर से इलेक्शन होंगे उसको जो वो अमेंडमेंट है मतलब पहले तो ऑब्वियसली लोकसभा वगैरह में डिबेट वगैरह होगी और वो होने के बाद जब वो हो जाएगी एक बार अमेंड फिर फिर से इलेक्शंस होंगे ठीक है तो कौन ही ऐसा कोई अपनी कुर्सी वगैरह छोड़ना चाहेगा कोई भी पार्टी की बात करें हम इसलिए इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते बेसिक्स वही हैं एनी इट रेगुलेट्स द पोजिशन एंड पावर्स ऑफ थ्री ऑर्गन्स थ्री ऑर्गन सुनना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेजिस्लेटिव क्या होती है जो लॉज बनाती है हमारी लोकसभा हमारी राज्यसभा इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को बच्चों को द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है जो क्या कहते हैं लॉज पे काम करती है ठीक है वो हमारी गवर्नमेंट है हमारी सरकार ही उसे इंप्लीमेंट वगैरह करेगी ना तीसरी होती है जुडिशियली जुडिशियली मतलब कोर्ट्स इंटरप्रेट करती है लॉज समझाती है अब लॉस का असली यूज कहाँ अगर हम जा रहे हैं चलो कोई लड़ाई लड़ाई हुई या किसी का मर्डर हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो कोर्ट में जाके लॉ वगैरह हमें अच्छे से ट्रीट करेगा ना हमें यहाँ पे सड़क पे तो नहीं न्याय मिलेगा सो so, वही जुडिशियली लॉ को इंटरप्रेट करती है समझाती है लोगों को और अप्लाई करती है असली एप्लीकेशन कहाँ पे है लॉ का जुडिशियली में राइट right. इसके बाद आता है एंड स्टेट्स हाउ दे आर इंटर रिलेटेड और ये सब जुड़े कैसे हुए हैं क्योंकि जैसे वो लॉज बनाएगी लेजिस्लेटिव वैसे ही जुडिशली समझा पाएगी और जैसे वो समझाएगी वैसे ही एग्जीक्यूट होगा वगैरह वगैरह चीज़ें राइट इट एज्यूम स्पेशल इंपॉर्टेंस एज इट मॉडरेट्स रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट तो आपको पता है हमारे में और गवर्नमेंट में रिलेशन है तभी तो वो हमें गवर्न कर रहे हैं वो भी मतलब मैं ही कह रहा कि साइंटिफिकली देखें पर ऑब्वियसली हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से उठ के जा रहे तो हमारे एम पीज वगैरह समझ रहे हो वही लॉज वगैरह में पार्ट लेंगे इसके बाद फर्दर इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन बाई रिस्ट्रेंडिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग एर्बिटरी डिसीजन द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन इज ट
इंश्योर करती है कि गवर्नेंस जो है जो हमारी सरकार हम पे गवर्न कर रही है वो एक स्मूथ तरीके से हो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा यू नो डिफरेंस क्रिएट हो जाए हमारी थिंकिंग और गवर्नमेंट की थिंकिंग में अगर चलो कुछ मेजोरिट जो कुछ परसेंटेज होती है लोगों की वो हमेशा ऑपरेस ही करेगी जो कोई लॉ वगैरह आएगा राइट उसे वो हर जो इतने बिलियन लोग हैं तो उन सबको कहना कि ये लोग सही है तुम्हारे लिए और सब मान जाए ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है पर ज़्यादा डिफरेंस ना क्रिएट हो जैसे कुछ डिफरेंस तो होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन है वो भी कहेगा एंड उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और वो भी उनका हक है कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है कि उनका हक है राइट तो ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं बट यही चीज़ है कि ज़्यादा डिफरेंस ना पैदा हो जो कि हमारी कंट्री में हो रहा है राइट सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रॉम एब्सोलूट मोनार्ची और डिक्टेटरशिप हमें और इंडिया और चाइना को सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन ही जुदा करती है नहीं तो अगर तुम खुद सोच के देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो तो हम कुछ भी करेंगे वो अपनी मर्जी से ही करेंगे मतलब हम नहीं ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट होगी या फिर जो भी पर्टिकुलर मोनार्ची वगैरह इन्होंने लिखा है ना डिक्टेटर जो होगा वही गवर्न करेगा वो जो कर, करना चाहेगा वो कर सकेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी उसकी मर्जी है भाई उसे क्या फर्क पड़ता है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है Enactment of the Indian Constitution. We have studied in the Freedom Movement of India that the Cabinet Mission arrived in India uh, in 1946 and put forward a set of proposals to meet the demands of freedom fighters. So, the British were there. They were told that they could not govern. Okay, they did that. Just in 1946. So, what happened? There was a lot of things. The Royal Navy and others did it. Let's go. That was all in another chapter in history. But इसमें क्या होता है कि यहाँ तक तो हो गया फिर उन्होंने एक अपना कैबिनेट मिशन भेजा उसका जो कैबिनेट मिशन था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पे आके वो ऐसी गवर्नमेंट वगैरह बनवाए इंडिया की जिससे वो कंट्री चल पाए ठीक है तो वो सब था वन ऑफ द प्रपोजल्स इन वर्ल्ड सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुज मेम्बर्स वर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई द प्रोविशियल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस ऑनली तो इसमें क्या था एक प्रपोजल तो ऐसा रखा गया था कि जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बनवाई जाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए जिसके मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए जाएं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल मतलब जो प्रोविंस होते हैं ना जैसे अगर आप लगाओ मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा तब उस टाइम पे अगर कुछ अलग होते थे नाम वगैरह भी अलग होंगे तो वो जो प्रोविंस थे उनके लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव में अभी क्या बोला था आपको एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज तो वो जो छोटे छोटे स्टेट्स के वहाँ पे लोकसभा वगैरह बनी हुई थी मतलब ये मैं जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ लोकसभा नहीं थी तब ठीक है तो उन सब से इलेक्ट किए जाए इलेक्शन टू प्रोविंशियल असेंबली वर कंप्लीटेड बाई जुलाई 1946 तो यही हुआ प्रोविंशियल असेंबलीज के जो थे इलेक्शन कराए गए अपने अपने जो प्रोविंस थे 1946 के जुलाई में वो खत्म हो गए प्रिंसली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाई दी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाई दी रूलर्स ऑफ दी स्टेट्स तो प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल स्टेट्स में क्या फर्क होता है प्रोविंशियल स्टेट्स तो जैसे मैंने तुमने कहा कि जो ब्रिटिश रूल के अंडर थी एग्जैक्टली ब्रिटिश रूल के जो प्रोविंश जो प्रिंसली स्टेट्स है वो क्या था जैसे कोई राजा महाराजा के अंडर थी मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थी तो उन स्टेट्स में क्या हुआ उन स्टेट्स में उन्होंने अपने इलेक्शंस कराए और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे कि हम में से हमें इस ये हमें संबोधित करेगा ठीक है एक तरीके से सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया कंसिस्ट ऑफ 389 389 मेंबर्स 292 इलेक्टेड 93 नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स थ्री फ्रॉम द चीफ कमांडर प्रोविंसेस एंड वन फ्रॉम द ब्रिटिश ब्रिटिशर्स एक ही था द कॉन्स्टिट्यूएंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी क्यों बनाई गई थी जिससे क्या हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन जाए फ्रेम हो जाए ठीक है तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब ये बनी कैसे एक्जैक्टली थोड़ा और डिटेल में देखते हैं जो पहली सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ये बहुत पास पास होएगा भी 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग हुई इट वाज हेल्ड एट द प्रेजेंट सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट सेंट्रल हॉल के जो अब हमारा पार्लियामेंट है उसका जो अब सेंट्रल हॉल जो है वहाँ पर मीटिंग हुई थी एंड वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई डॉक्टर सचिनानंदा सिन्हा सचिनानंदा सिन्हा जो डॉक्टर मतलब वो थे उन्होंने वो जो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेंबली थे उन्होंने क्या किया था इसे प्रिसाइड किया था मतलब लीड किया था एक काइंड ऑफ समझ सकते हो जैसे कि तुम देखो लोकसभा वगैरह में वहाँ पे स्पीकर होता है ना वो प्रिसाइड करता है वैसे ही इसमें ये था ऑन इलेवन दिसंबर इलेवेंथ नाइनटीन तो वो क्या हुआ था नाइन्थ दिसंबर को सबसे पहले मीटिंग हुई थी और दिसंबर इलेवेंथ को नाइनटीन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें इलेक्ट कर लिया गया था प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट प्रेजिडेंट या ओनली प्रेजिडेंट आप कह सकते उसके बाद कोई था ही प्रेजिडेंट ऑफ द
क्यों क्यों है बॉयकॉट के हम तो इसमें बैठेंगे नहीं क्यों नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें एक क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट चाहिए हमें एक अपनी जुदी कंट्री चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान राइट कॉन्स्टिट्यूंटली द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द टेरिटरीज विच वेंट इन टू पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया तो जो जो स्टेट्स जैसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी अनडिवाइडेड इंडिया जिसमें बांग्लादेश भी आता था जिसमें करंट इंडिया भी आता था और पाकिस्तान भी आता था अखंड भारत नहीं पर ये तीनों कंट्रीज तो आती थी तो उसमें से जो लाहौर वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब तो बाहर ही चले गए क्योंकि वो पाकिस्तान में फिर उनका अपना हुआ होगा वो उनकी हिस्ट्री है इस बुक में तो नहीं है एटलीस्ट सो ऑफ दीज सो एज अ रिजल्ट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया स्टूड एट टू नाइनटी नाइन अगेंस्ट द ओरिजिनल नंबर ऑफ थ्री एटी नाइन मेंबर्स तो अब कितने रह गए भैया टू नाइनटी नाइन रह गए अगेंस्ट द ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर क्या था थ्री एटी नाइन का ठीक है ऑफ दीज टू एटी फोर पर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन नवंबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टी नाइन तो जिस दिन ये बिल्कुल खत्म हुआ था राइट right? जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गई थी उसको तीन साल लगे थे अप्रॉक्स तो तब तक ये टू नाइनटी नाइन में से सिर्फ टू एटी फोर रहे थे तो धीरे धीरे और भी लोग चले गए या मे भी डेथ हो गई होगी मुझे नहीं पता पर इतने कम हो गए थे राइट right? एंड और इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी प्रेसिडेंट ही रहे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया हो गया था बिटवीन दिसंबर नाइन्थ नाइनटीन एंड ऑगस्ट फोर्टीन नाइनटीन तो आज़ादी से पहले ये जो 9 दिसंबर से 14th अगस्त का टाइम था इसमें पांच सेशंस हुए क्या हुए पांच सेशंस हुए अब कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या है द वाइड रेंजिंग मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गेव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन हर किसी बंदे को अपना मुद्दा रखने का अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें दिए गए राइट ये कोई भी कास्ट की छूट ना जाए उनको अपना जो ओपिनियन है वो रखने का मौका मिले राइट द कैबिनेट मिशन प्लान हैड एन इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव टू ओनली थ्री कैटेगरीज तो जो बाहर से आया था मैं आपको एक चीज बताऊं एक कोट है वेन टू फिशेस आर फाइटिंग देर मस्ट बी एन इंग्लिश मैन हु हैव पास बाई ये बहुत सही कोट है क्योंकि जिस कंट्री में इंग्लिश मैन इंग्लैंड वगैरह वाले जाते हैं ना वो लड़ाई करा के आ जाते हैं भाई साहब अब यहाँ पे क्या उन्होंने कैबिनेट मिशन ने अब आजादी तो दे रहे थे पर उन्होंने फिर लड़ाई कराने की कोशिश की उन्होंने क्या किया कि सिर्फ तीन कैटेगरीज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया उन्होंने कहा सिर्फ तीन कैटेगरीज के बंदे आ सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसमें कौन कौन जनरल कैटेगरी मुस्लिम सिक्स सिर्फ तीन पर हमारे जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं बाकी भी आएंगे अदर कम्युनिस्ट लाइक एंग्लो इंडियंस जो थे इंडियन क्रिस्टियंस जो थे शेड्यूल्ड कास्ट थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो थे उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिले अब यहाँ पे कुछ नाम है यार जो कि आपको याद करने होंगे पहले मैं पढ़ देता एक बार दी एंग्लो इंडियन वर रिप्रेजेंटेड बाई मिस्टर फ्रैंक एंथनी एंड मिस्टर एस एच प्रेटर द इंडियन क्रिस्टन्स बाई डॉक्टर एच सी मुखर्जी एंड जोसफ डी सूजा एंड द पारसीज बाई डॉक्टर एच पी मोदी दाउ द मुस्लिम लीग हेड बॉयकॉटेड द असेंबली देवर स्टिल टू मेम्बर्स जफर इमाम एंड मोहम्मद सदुल्ला हु रिप्रेजेंट द मुस्लिम कम्युनिटी द सिक्स वर रिप्रेजेंट बाई सदाम हुकुम सिंह एंड उज्जल सिंह इट कैन बी सेट दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ट्रूली नेशनल इन कैरेक्टर हर हर प्रकार के इसमें लोग थे ठीक है तो उन्होंने तो तीन ही भेजे थे पर हमने कहा नहीं हमने इतनी लड़ाई नहीं करानी तुम्हें हमारा हम तुम्हें 200 साल से देख रहे हैं हमें तुम्हारा प्लान पता है भाई ऐसा नहीं चलेगा जाओ तुम हम वरना कर लेंगे ठीक है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड अ वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रपोज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन दिसंबर थर्टी नाइनटीन तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था कब दिसंबर थर्टीन नाइनटीन को पहली कब हुई थी हेयरिंग नाइन्थ दिसंबर को और इन्होंने फिर कब किया था थर्टीन uh, दिसंबर को राइट right? सो so, क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब मैं समझा चुका हूँ द आइडियल्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वुड बी गारंटेड टू ऑल पीपल हर बंदे को इक्वली मिलेंगे ऐसा कोई नहीं है कि इससे नहीं मिलेगा इससे मिलेगा हर किसी को इंडियन सिटीजन को सेम मिलेंगे द रिपब्लिक वुड ग्रांड फंडामेंटल राइट टू सिटीजन एंड द स्टेट वुड सेफ गार्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन बैकवर्ड क्लासेस तो जो स्टेट है वो सेफ गार्ड करेगा जो राइट्स है माइनॉरिटी क्लासेस के और बैकवर्ड क्लासेस के उनको भी मिले ऐसा नहीं है कि उनको प्रेस कर दिया जाए सबको मिलेगा दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जनवरी 22, 1947 को ये पास कर दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रपोज किया था थर्टीन दिसंबर को और अगले साल ट्वेंटी जनवरी को पास कर दिया गया को थोड़ी बहुत बीच में अमेंडमेंट्स तो होते ही है राइट अगला आता है हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
काम खत्म हो गया तो जो कैबिनेट मिशन था वो तो वापस चला गया तो अब इंडिया वाले खुद भी अपना काम कर पाए इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना ठीक है तो दिस द असेंबली बिकेम अ सॉवरिन बॉडी एज आई एक्सप्लेन टू कैरी ऑन इट्स वर्क इट अपॉइंटेड एट कमेटीज एट कमेटीज को अपॉइंट किया क्योंकि जो ब्रिटिश वाले थे वो चले गए तो हमें इंडियंस और चाहिए थे तो समझ वो सब हुआ द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज सेटअप ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन पंद्रह अगस्त को आजादी मिली ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त को क्या किया गया चेयरमैनशिप दे दी गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है उसे लिखो पहले क्या हो रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन रहा था अब क्या बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है राइट नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है आई एम आई हेम यू शुड टू आई एम आई हेम आई एम आई हेम एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही वॉज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन सोशल रिफॉर्मर द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर बाई बाबा साहेब प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एंड प्रोटेक्शन फॉर राइट रेंज ऑफ सिविल लाइबर्टीज फॉर इंडिविजुअल सिटीजन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एबोल्यूशन ऑफ अंटचेबिलिटी द सोशल राइट फॉर वुमेन एंड सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब इन द गवर्मेंट सर्विसज फॉर मेबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो वैसे तो इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया पर मेनली क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबको इक्वल का मिले और जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें एक स्पेशल कोटा मिले कोटा वुमेन्स को स्पेशल कोटा मिले और बैकवर्ड क्लासेस वगैरह को स्पेशल कोटा मिले गवर्नमेंट की जो जॉब्स वगैरह हैं उनमें तो ये सब हुआ था इन्होंने लिखा था इन ऑर्डर टू शेप इंडिया इंडिया इन टू अ कम्प्लीट सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच लाइब इन विच द लाइबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन शॉर्ट अलॉन्ग विद नेशनल इंटीग्रिटी बाबा साहेब इम्पोर्टेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया सबको इक्वल बनाने में कि कोई ऐसा पीछे ना छोड़ दे कोई पीछे ना छोड़ दे राइट तो इन्होंने असली में इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसे सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया कैसे बनाया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा फ्लेक्सीबल बना दिया कि लोगों को आज़ादी भी मिले और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पीस में भी जब शांति है तब भी काम कर पाए और जब वॉर हो तब भी काम कर पाए वॉर में ऑब्वियसली सेम राइट सबको नहीं मिलते जैसे कर्फ्यू वगैरह लग रहा है तो वो अब काइंड ऑफ तुम कह सकते हो लोगों से उ, उनका आ, हक छीना जा रहा है घूमने का पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये कर्फ्यू लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है तो फ्लेक्सीबल बनाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही है कि अगर या तो हम सिर्फ जब देश शांत है तभी काम कर सकते हैं या फिर जब लड़ाई हो रही है तभी काम कर सकते हैं ऐसे नहीं चलेगा प्रोवाइडेड स्पेशल सेफ गार्ड्स टू माइनॉरिटीज एंड सर्टन क्लासेज हुआ सोशली एजुकेटेड बैकवर्ड तो स्पेशल सेफ गार्ड जैसे कोटा वगैरह मिले उनको जो ज़्यादा पीछे थे एंड इनकॉर्पोरेटेड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज तो इन्होंने क्या किया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी एड कर दिया एक एक्ट इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो एक सर्टन एक्सटेंड तक ही लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीन सकती है ठीक है उसमें कुछ भी हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम तक आप छीन सकते हो या फिर इस लेवल तक छीन सकते हो तो वो सब चीज़ें इन्होंने ऐड की नहीं तो क्या होना था गवर्नमेंट ने कह रहा था कि अब तो वॉर की स्थिति है बिल्कुल सब खत्म कर दो वो नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने ऐड कर दिया था क्या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या कोई क्वेश्चन आ सकता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज याद कर लेना सिंगल सिटीजनशिप के जैसे ये भी इन्होंने ऐड किया था सिंगल सिटीजनशिप के हम पंजाब में रहे हम महाराष्ट्र में रहे हम तमिलनाडु में रहे हम असम में रहे कहीं भी रहे हमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चाहिए हमें सिर्फ ऐसा है कि इंडिया का नागरिक होना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें मुंबई का मुंबई है या महाराष्ट्र का अलग लेना पड़ेगा सिटीजनशिप नहीं सिर्फ इंडिया की मेरी आधार मेरा आधार मेरी पहचान राइट वैसे ही काम उन्होंने किया सिंगल जुडिशली कि सबके लिए लॉ इक्वल कहीं भी चले जाओ तुम तमिलनाडु वगैरह कहीं में लॉ बदलना नहीं चाहिए भाई एंड यूनिफॉर्म एटिंग फंडामेंटल लॉज टू इंटीग्रेट इंडिया सोसाइट जो फंडामेंटल लॉज हमारे सबके लिए सबको इक्वल राइट्स और लॉज मिल रहे हैं वो सबके लिए हर जगह पे इक्वल हों अरुणाचल प्रदेश में ले लो तुम चाहे जम्मू कश्मीर में ले जम्मू कश्मीर का थोड़ा विषय अलग है वो मैं किसी और वीडियो में कवर करेंगे वहाँ पर क्यों ऐसे इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते पर समझ रहे हो तुम कॉन्टेक्सट रीडिंग्स द ड्राफ्ट वॉज डिस्कस बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्लॉज बाई क्लॉज सिंस नवंबर फोर्थ नाइनटीन फोर्टी एट तो ड्राफ्ट बना तो गया था फोर्थ नवंबर 1948 से क्लॉज बाय क्लॉज लाइन बाय लाइन रीड करने लगे उसे डिस्कस uh, किया देयर आफ्टर द ड्राफ्ट वेंट सेकंड रीडिंग दूसरी रीडिंग जब वो कंप्लीट हो गया था वो सेवनटीन अक्टूबर 1949 को मतलब ऑलमोस्ट सात आठ महीने
सारे जो जितने भी थे ओनली द क्लॉस रेट टू सिटीजनशिप एंड सम अदर क्लॉस फोर्स तो जो सिटीजनशिप वाला था कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का हुआ था वो हमें तुम्हें तभी लेके आना पड़ना था तो इसलिए सिटीजनशिप वाला जो क्लॉज था उसे तभी इंप्लीमेंट कर दिया ट्वेंटी नवंबर को मतलब जब वो हो गई रीडिंग ट्वेंटी सेवन को कर दिया होगा मे भी जो और जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था जो बाकी सब था बहुत सारे जो क्लॉज थे वो सब कब हुआ था ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को अब ये दो महीने क्यों रुके दो महीने इसलिए रुके क्योंकि यार क्या हुआ था ना ट्वेंटी सिक्स जनवरी की एक सिग्निफिकेंस है उसकी एक इंपॉर्टेंस है उस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है कि लाहौर में जब लाहौर का सेशन हुआ था कांग्रेस का 19 1929 की बात है ये बात 1929 की बात है जब कांग्रेस ने पहली बार प्रपोज किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए नहीं तो पहले क्या करते हमें ये राइट दे दो हमें ये राइट दे दो तब उन्होंने पहली बार क्या डिसाइड किया कि हम अब पूरे तरीके से स्वराज मांगेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से उसके बाद ही भगत सिंह वगैरह का नाइनटीन में हुआ था तो वही सब चीज़ें उसके बाद होने लगी ठीक है तो इसी दिन उन्होंने पहला अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था तो उसके बाद हाउएवर इंडिपेंडेंस डे को ट्वेंटी सॉरी फिफ्टीन ऑगस्ट कर दिया गया था लेकिन उन्होंने कहा ये डेट की यार इंपॉर्टेंस है इसी डेट की वजह से हमें जज्बा आया था इसलिए इस डेट को हमने भूलना नहीं है इस डेट को इंडिपेंडेंस डे ना से रिपब्लिक डे बना देते हैं तो ऐसे ही हुआ था सो आई होप आपको समझ आ गया होगा अब यहाँ पर यहाँ क्या चीज़ होती है किसी को हेट नहीं करना है यार किसी को हेट नहीं करना कि पाकिस्तान वाले यहाँ से चले गए या फिर इंग्लैंड वाले वहाँ से चले गए नहीं ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लैंड वाला आया है या कोई तो तुम कहो इन्होंने हमारा सब कुछ छीना है इन्होंने हमारा काम खराब किया था या कोई पाकिस्तान का दिखते उससे नफरत करने लग जाओ ठीक है हर कोई ऐसा नहीं है यार ऑब्वियसली तुम अपने आप को सोच के देखो अब तुम चाहे पाकिस्तान चले जाओ चाहे इंग्लैंड चले जाओ वहाँ के सिटीजन बन के सोचो एक तरीके से वो भी तुम्हारे लिए अगर ये सोचें तो तुम तो हम बंदे हो ना तुम्हें कोई किसी से ऐसा नहीं है कि तुमने किसी देश के लिए कुछ गलत नहीं किया वही चीज़ राइट हाँ कुछ टेररिस्ट गलत हैं वो गलत हैं तो हैं कुछ पॉलिटिशियंस में भी गलत हों वो चीज़ अलग है बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हेट करने लग जाओ राइट right, क्योंकि यहाँ पे अब हेट करने वाली बात है नहीं पहले इंडियन पाकिस्तान सॉरी इंडिया जो हिंदू और मुस्लिम्स थे और जो बाकी कम्युनिटीज थी वो सब इतनी डाइवर्सी नहीं थी वो एक साथ रहती थी हाँ छोटे मोटे क्लोजेस छोटे मोटे क्लैशेज वगैरह तो होते ही रहते हैं वो तो हर जगह होते हैं हर सदी में होते थे जब हम कहते हैं ना कि भगवान जी वगैरह थे तो तब भी होते ही थे ऐसा नहीं है कि तब नहीं होते थे पर उसके रिसॉल्व कर लिया जाता था जब तक हम दो बंदे हैं तो हम ठीक है हम कर लेंगे तीसरा बंदा जो आग लगाने आ रहे हैं बीच में जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी उसने कि ऐसे और डिवाइड एंड रूल खेला या वगैरह अलग अलग चीज़ें खेली तो वो चीज़ गलत हुई ना अब जैसे क्या हुआ कि एक बार हमारी इंडिया की जो लाइब्रेरी थी ना उसमें मैं ये नहीं कह रहा हिंदू का हिंदू लिटरेचर था या मुस्लिम लिटरेचर था या सिख लिटरेचर नहीं ऐसा कुछ नहीं जो इंडिया की हिस्ट्री का लिटरेचर था जो संस्कृत का लिटरेचर था उस सब को उस लाइब्रेरी को इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को उस टाइम पे जला दिया गया था एंड तीन से चार महीने तक वो आग चलती रही थी कैन यू बिलीव इट इतनी ज़्यादा किताबें होंगी वहाँ पर एंड पता क्या अब हम कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो ख़राब है नहीं भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना रिच था ना इतना ज़्यादा रिच इन देंस कि उसमें ऐसी रियल लाइफ प्रैक्टिकल लर्निंग्स दी जाती थी तुम्हें रियल लाइफ एप्लीकेशन यूज़ करना सिखाया जाता था जो मोड ऑफ टीचिंग था और द वे ऑफ टीचिंग था और जो असली टीचिंग थी राइट क्या क्या पढ़ाया जाता था वो सब में इंडिया बहुत आगे था भाई बहुत आगे था पर ये ब्रिटिशर्स वगैरह ने वो जलाया क्यों और अपना एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों किया क्योंकि उन्हें दिमाग नहीं चाहिए था उन्हें क्या चाहिए था कि बस वो आए बच्चे मतलब लोग हमारे लिए काम करें बस उनका दिमाग ना चले कि जो हम कर रहे हैं वो इंजस्टिस है बस उनका है कि यही काम है तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया हाँ अब कुछ चेंजेस हुए हैं एन आ रहा है पर अब पता क्या है एन आ जाएगा बहुत अच्छा है वो लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होता है क्योंकि अगर मैं यार बात करूँ कि काफ़ी स्कूल्स में इंक्लूडिंग आर्स वहाँ पे अच्छा कोई टीचर ही नहीं हम कह रहे हैं कि सिक्स क्लास से कोडिंग वगैरह आ जाएगी पर अगर कोडिंग को वही टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाए कि भैया एग्जाम में तुम्हारी थ्योरी में बस वहाँ पे कोडिंग तुमने पेंसिल से लिखना है क्या तुम्हें कंप्यूटर में नहीं अच्छे से सिखाया जाएगा हाँ एक दो फॉर्मेलिटी के लिए ले गए कंप्यूटर लाइफ पर असली में नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है यार तो वो तुम सिक्स से शुरू कर दो तुम नाइन्थ से शुरू कर दो नहीं कोई कर पाएगा कोपर अंटर लैंग्वेज वो यूट्यूब वगैरह पर ना सीखे तो सेल्फ लर्न ना करे तो सो इंडिया को ब्लेम करना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना नॉट राइट वो भी राइट नहीं है कि हर कोई इंग्लैंड के बंदे को तुम ब्लेम करने
एंड अब ऐसे रिच कल से तुम्हें कहाँ से मिल सकता है पॉडकास्ट वगैरह से मिल सकता है एंड अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है यू कैन सब्सक्राइब टू आर्ट्स एंड बाकी चैनल्स को भी करो जो मेरा एक और चैनल है उसमें मैं लर्निंग्स की बात करता हूँ ऐसे टिपिकल लर्निंग्स नहीं जैसे कि हिस्ट्री वगैरह पर रियल लाइफ लर्निंग्स लाइक उसमें बात करता हूँ शुभम क्वेश्चन हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा आपका उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं तब तक करें चलते हैं कॉमेंट डाउन आपको कौन सी वीडियो पर अब चाहिए सो दैट इज इट फिट गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना अपने बैच मैच के साथ शेयर कर देना and bye